Assalamualaikum everyone. Welcome back in the learning of Samina. So today we're going to talk about IELTS speaking test. ठीक है वो general हो या academic हो, it comes same for both of them. सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ सुनों कि there is nothing to be scared about. आपको डरने की ज़रूरत है ही नहीं. क्योंकि कई लोग आपको डराते हैं कि it's gonna be coming like this. People are strict, teachers are strict. They're gonna ask a difficult question. But ऐसा कुछ नहीं होता. It's up to you. You have the ability to design your whole speaking test. How? I am going to tell you. First of all, I will tell you that they are very nicest people. They are sitting there just to take your test. They are not sitting there to scare you. You have to take this thing that you are very familiar with vocabulary, with answering the question, with the confidence. Because when you are confident, you don't need complex English. All you need is confidence. If you have confidence with basic words or English sentences, that is going to leave an impact on the other person and you're going to do that. You use very basic English and complex use. It's up to you. But if you say confidence with confidence, it's going to be the best thing you could do. Of course, it's not going to happen in one day. You have to practice it. You have to practice it for a few days, you have to practice it for a few days. And then you can achieve it. But it's not that you have to do a complex English. You can't do it, you definitely can do it. You don't need to be scared. You just have to prepare for a few days. General things and how can you say that you can design it? I am going to tell you, just as you go there, let's say you sit there, you talk about general things, you take an introduction, they will ask you where you are from, what do you study and vice versa and you will honestly tell you. Let's say if you say that you are from where you are from, you are saying that you are cool or you are saying something more in pressure, you are saying something more in pressure, then you will say that you are telling me about your hometown. Let's say if you have said Islamabad, but you live in Peshawar and they are asking you to elaborate it. And now you say, okay, I'm sorry, I live in Peshawar, but I said Islamabad, but I'm going to tell you about my hometown, which is Peshawar, so let's talk about that. That is not okay, that is not good. If you have to talk about honesty, then okay, they're going to ask you similar questions. So you're already prepared about your hometown, you already know. Or how you have to design it, because if you tell them honestly, they're going to ask you further questions. Regarding the last answer, so you will be already prepared, you will know what you have to say. Not only that, but you will be familiar about these things. So you will design it in that way. I will tell you a small thing about our second part of the IELTS. उसमें दे आस्क मी अबाउट हु इज योर इंस्पिरेशन आई टुक नेम ऑफ सम पॉलिटिशियन सो सेकेंड में आई टॉक्ड अबाउट हेम फॉर टू मिनट्स बट थर्ड में उन्होंने उसी के बारे में कैरी ऑन क्वेश्चन पूछे पूछा कि वाई इज ही योर इंस्पिरेशन आई वॉज लाइक वॉट नो आई आई डोंट नो अबाउट हेम ही जस्ट माई इंस्पिरेशन आई लाइक हेम दैट सेट आई डोंट नो अबाउट हिज हिस्ट्री आई डोंट नो Any detail, ठीक है तो फिर मैंने वहाँ पे एक गलती कर दी and they asked me very random and very general question but I was not aware about that and said okay I don't know about what to say about this literally I was like that so that is why I'm sitting here and encouraging you to speak with honesty अगर आप honesty से जवाब देते ना कि वो दो मिनट में आप बोलते कोई honestly के inspiration कौन है तो वो आगे उसके बारे में discussion भी करते तो you would have known so, as much as you will test the test with honesty, the test will be in your hands, not in your hands. So, now we will discuss the format. Let's start. So, first of all, I will tell you that the test will be in our test. It depends on 12 minutes, 12 minutes to 10 minutes. After that, they have three parts. How do they distribute it? I will tell you that the first part is the first part. It is the first part of the introduction. And then they have to ask you the first part of the introduction. And then they have to add to the continuity of the introduction. कुछ ऐड कर लेते हैं क्वेश्चन बट वो उन्हीं से रिलेटेड होते हैं अबाउट योर पर्सनल लाइफ या पर्सनली वो क्वेश्चन होते हैं वो आपके बारे में होते हैं वो जनरल सवाल नहीं होते दे आर अबाउट यू दे कैन बी अबाउट यू एनीथिंग कैन बी अबाउट यू ठीक है वो आपका ओपिनियन जानना चाह रहे हैं आपकी राय जानना चाह रहे हैं लेकिन ज़्यादातर आपके आंसर जानना चाह रहे हैं तो वो कैसे सवाल होते हैं मैं बताती हूँ जैसे वट इज योर नेम एंड आई से माई नेम इज समीना एंड दे से वट कैन आई कॉल यू पूरा नाम अपना बोले कि मेरा नाम शाहरुख खान है तो वो बोले हम आपको क्या बुला सकते हैं तो आप बोलेंगे कि ओके यू कैन कॉल मी शाह यू कैन कॉल मी शाहरुख और यू कैन कॉल मी जस्ट समीना दैट वुड बी ओके ठीक है उसके बाद जो हमारा नॉर्मली सवाल आता है दैट इज कुड यू शो मी योर पासपोर्ट एंड यू से शो हेर इट इज वेरी बेसिक वेरी सिंपल जो हमारा फर्स्ट पूरा पार्ट होता है वहाँ पे शॉर्ट आंसर रखे जितना उन्होंने बात पूछी है उसी का जवाब दे अलेबोरेट मत करें वो आप थर्ड में करेंगे बिकॉज इन दिस यू जस्ट हैव टू गिव वेरी शॉर्ट आंसर्स आपका नाम क्या है माय नेम इज समीना वेर यू फ्रॉम आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद पाकिस्तान दैट्स एट आपने फर्दर मोर डिस्क्राइब नहीं करना या तो वो आगे अगला सवाल पूछे कि ओके डिस्कस टेल मी अबाउट योर होम टाउन 
then you elaborate about that ki my hometown is this it, it's a beautiful city with amazing food and amazing view all over the city aise aap describe kar sakte hain lekin ek do lines mein paragraph pura nahi kar dena so this is how you do it the first task usme very general question aate hain main aapko general question batati hu ki wo aise aa sakte hain i'm going to paste right here sawal aa sakte hain aise jaise let's talk about your hometown ya yeah, what do you like about it what do you not like about it How important is your hometown to you? Do you think you will continue to live you in your hometown? ये बहुत common सवाल है और ये देखा कि एक सवाल के बदले दूसरा सवाल है और पहले उन्होंने आपसे पूछा वे आर यू फ्राम और आपने बोल बोल दिया कि मैं यहाँ से रहता हूँ इस्लामाबाद में रहता हूँ पिशावर में रहता हूँ और अगले जो सारे कंटिन्यूटी सवाल हैं टॉपिक सवाल हैं वो सारे आपके उसी को लेकर हैं ठीक है तो वो कंटिन्यूटी है तो पहले मैं आप ऑनेस्टी से जवाब देंगे आगे भी आप ऑनेस्टी से दे सकेंगे देन इन द सेम सेक्शन दे कैन आस्क फर्दर क्वेश्चन जैसे कि लेट्स मूव ऑन टू टॉक अबाउट अकोमोडेशन टेल मी अबाउट द काइंड ऑफ अकोमोडेशन यू लिव इन इज देर एनी थिंग यू वुड लाइक टू चेंज अबाउट द प्लेस यू लिव इन यू प्लान टू लिव देर फॉर अ लॉन्ग टाइम आप देख रहे हैं बहुत जनरल सवाल है अबाउट योर लास्ट क्वेश्चन वो कंटिन्यूटी सवाल है पहले मैं आप ऑनेस्टी से बोलेंगे आगे आपकी पूरी शेप बनी बनाई है दीज आर नॉट द ओनली क्वेश्चन विच कैन कम और अपीयर कुछ और सवाल हो सकते हैं जैसे पहले मैंने डिस्कस किए होम टर्न क्वेश्चन फर्दर ऑन हो सकते हैं अबाउट योर कंट्री अबाउट योर होम टर्न एज वेल या वेदर अबाउट इन योर होम टर्न जैसे मैं यहाँ पे पेश करने लगी हूँ दो हजार वट इज योर कंट्री फेमस फॉर वेर डू यू लिव इन योर कंट्री इज इट इंटरेस्टिंग प्लेस टू लिव आई यू प्लानिंग टू लिव देयर इन द फ्यूचर हाउ इज द वेदर टूडे वट्स योर फेवरेट काइंड ऑफ वेदर इस एनी टाइप ऑफ वेदर यू रियली डोंट लाइक ठीक है ये सारे कंटिन्यूटी सवाल है आपके इंट्रोडक्शन में दो आर अबाउट यू जैसे मैंने आपको पहले भी मेंशन किया तो हम इसके बारे में पूरी प्रिपरेशन करेंगे वन बाय वन कि आपने उनका कैसे आंसर देना है बट नाउ लेट्स जस्ट डिस्कस फॉर मेट मूविंग ऑन लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन टू जिसमें आपने बात करनी होती है फर्स्ट एट टू मिनट्स उसमें आपको एक टॉपिक दिया जाता है जबकि आपके पहले सवाल हो गए कम्प्लीट दे गिव योर टॉपिक वो कहते हैं कि दिस इज योर टॉपिक वो कुछ ऐसा नजर आता है इट्स ऑन योर स्क्रीन दिस वन This one and this one. तो ये काफी different है इनमें आपको ऐसे paper दिया जाता है और आपको कहा जाता है you have one minute to think about it. तो आपके पास वो paper है उसमें आप सारा लिखने ना लग जाए जो आपने dialogues बोल रहे हैं लेट से आपका टॉपिक है जो फेवरेट पर्सनैलिटी वो कहें कि आपका एक मिनट स्टार्ट हो गया तो आपने अपने फेवरेट पर्सनैलिटी के बारे में पॉइंट्स लिख लेने हैं कि पहले मैंने किसके बारे में बात करनी है क्या बात करनी है हु इज दैट पर्सन टू यू हाउ इज दैट पर्सन इंस्पायरिंग टू यू एंड टू अदर पीपल ठीक है तो आपने पूरे पिन पॉइंट्स बना लिए एंड देन यू हैव टू जस्ट लाइक कीप दैट इन फ्रंट ऑफ यू एंड टॉक अबाउट दैट फॉर स्ट्रेट टू मिनट्स आपने दो मिनट में रुकना नहीं है अनलेस दे स्टॉप यू ये गलती बिल्कुल नहीं करनी कि डेढ़ मिनट बोल के आप बोलें कि ओके या दैट्स इट आई एम डन नहीं वो बैड इम्पैक्ट होगा बिकॉज दे बी लाइक ओके दे विल आस्क यू क्वेश्चन वो एक बैड इम्पैक्ट होगा लेकिन आप दो मिनट नॉन स्टॉप बोलते जाए आप उसको पिन पॉइंट इतना अच्छा करें कि आपको रुकने की जरूरत ही ना पड़े लेट से अगर आप बात कर रहे हैं यू से ओके दिस पर्सन इज माई इंस्परेशन एंड देन यू लुक डाउन एंड से ओके वाई एंड देन यू नो दैट ओके आई नॉट टॉक अबाउट दिस बिकॉज आप अगर बात करें इंस्परेशन ये है और आप दो मिनट सिर्फ यही बात करें कि ये पर्सन इंस्परेशन है बाकी पिन पॉइंट को टच ना करें लेकिन करना चाहिए क्योंकि आपने पूरा पैराग्राफ बनाना है इट शुड नॉट बी अबाउट ओनली वन थिंग You have to tell the whole detail in टू minutes. कि क्यों है कैसे बने रिश्ता क्या है उनके साथ how they inspire you, what they have done. ठीक है तो इन सब चीजों के बारे में आप टच करेंगे और बात करेंगे और उसको ऐसे डिजाइन करेंगे दैट यू टॉक अबाउट इट फॉर टू मिनट्स और वो टू मिनट में आप उसको वाइंड अप भी करें एट द एंड इन योर टेस्ट डे अगर वो दो मिनट के बाद आपको ये बोले कि या ओके दैट्स परफेक्ट दैट्स फाइन वो आपको इंटरेप्ट करें कि आप चुप कर जाओ आप समझ जाए कि आपने अच्छे स्कोर्स अचीव कर लिए है बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मेजर स्टेप अगर आपने ये अचीव कर लिया है यू आर गुड टू गो और प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा बहुत आपको बताती हूँ यू हैव टू टॉक अबाउट सम थिंग्स फॉर अ मिनट और टू मिनट डेली जैसे मैं आपको कुछ टॉपिक देती हूँ यू हैव टू टॉक अबाउट यूर फैमिली फॉर टू मिनट यू हैव टू टॉक अबाउट योर हॉबी फॉर टू मिनट यू हैव टू टॉक अबाउट योर ग्रैंड पेरेंट्स फॉर टू मिनट यू हैव टू टॉक अबाउट योर फेवरेट सब्जेक्ट फॉर टू मिनट You have to talk about your favorite country for two minutes. You have to talk about your favorite food for two minutes. You have to talk about your favorite chef for two minutes. You have to talk about the person who inspires you the most for two minutes. You have to talk about your best friends for two minutes and many other topics. अगर आप रोज इन सब की प्रैक्टिस करेंगे दिन में तीन चार टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और खुद से प्रैक्टिस करेंगे किसी को पढ
बट ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु इज टेकिंग योर टेस्ट कि वो किस बारे में बात करना चाहते हैं या तो वो पेपर पे स्टिक रहना चाहते हैं कि कुछ टास्क वर्डी सवाल पूछें या वो कंटिन्यूटी सवाल पूछें कि आपकी जो इंस्परेशन है वो अगर आप बन जाए तो आप कैसे इनको करेंगे हाउ यू हैव टू डू इट हाउ यू मेट दैम और उसके बारे में सवाल पूछ सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या किया है वाई डू द इंस्पायर यू वट इज़ द वन पर्टिकुलर थिंग दे हैव डन एंड ब्ला 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 दे कैन आस्क मेनी थिंग्स या फिर वो जनरल पे बात कर सकते हैं और ये ओपिनियनेटेड सवाल होते हैं इसमें आपने शॉर्ट आंसर नहीं देना इसमें यू हैव टू टॉक इन अ वेरी डिटेल अनलेस दे आस्क यू के ओके स्टॉप Then talk about the next question. Very general questions, लेकिन वो डिटेल क्वेश्चन होंगे मैं कुछ यहाँ पे पेस्ट करती हूँ दे कैन लुक लाइक दिस ठीक है तो वो सब ऐसे दिखेंगे और वो बहुत आपको जनरल भी बात कर सकते हैं लेकिन इसमें आपने वन शॉर्ट आंसर नहीं देना आप थोड़ी डिटेल देंगे आप बात करेंगे और अगर आपको लगता है यू आर डन देन यू विल से या एब्सोलूटली दिस इज वट आई थिंक ब्ला 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 एंड दैट्स इट हम प्रैक्टिस नेक्स्ट में करेंगे दैट्स वाई आई एम टॉकिंग लाइक दिस मैं आपको फॉर्मेट डिस्कस कर रही हूँ लेट्स ये अगर वो आपसे सवाल पूछे कि आर यू प्लानिंग टू लिव इन योर होम टाउन फॉर द फ्यूचर एज वेल तो आप ऐसे नहीं बोलेंगे कि येस आई एम प्लानिंग टू लिव इन माई होम टाउन फॉर फ्यूचर एज वेल ऐसे नहीं बोलेंगे यू हैव टू गिव एक्सप्लेनेशन कि येस बिकॉज दिस इज सूटेबल टू मी माई फैमिली लिव हेयर आई स्टडी हेयर आई हैव फाउंड अ ग्रेटर जॉब एंड ब्ला 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 ठीक है ऑब्वियसली आपने और अच्छे से बोलना है नहीं तो अगर आप इसको डिनाई कर रहे हैं देन ऑल्सो यू विल से के नो दैट्स वाई आई एम गोइंग टू अब्रॉड फॉर द बेटर फ्यूचर फॉर बेटर स्टडीज फॉर बेटर एनवायरमेंट एंड फॉर द बेटर फ्यूचर फॉर माई फैमिली एट्सट्रा और आप उसको एलेबोरेट करेंगे और मैं आपको ये बताती चलूँ कि लेट से कोई ऐसा सवाल आ जाए जिसका आंसर आपको पता ही नहीं आप ये नहीं बोलेंगे कि सॉरी आई डोंट नो वट टू सी दिस इज़ वेरी न्यू क्वेश्चन कैन यू चेंज द क्वेश्चन दैट इज नॉट गोना हैपन बिकॉज दे गोना बी लाइक वाई Why should I do that? Why you don't have knowledge about it? वो आपको यहाँ पर डरा सकते हैं वो यहाँ पर आपको दे कैन स्के यू सो दैट्स वाई अगर आपको सवाल नहीं आता यू कैन ऑल्सो से आई एम नॉट वेरी फेमिलियर विद द टर्म यू हैव यूज और द क्वेश्चन यू हैव आस्ट बट आई विल स्टिल गिव यू एन आंसर दैट आई विल नॉट गो टूवर्ड दैट डायरेक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा और आप उसको मोल्ड करके आप उसको प्रजेंट कर देंगे इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गिव यू दैट कॉम्प्लेक्स सवाल जिनका आंसर हमें नहीं आता लेकिन हम उनको जवाब कैसे दे सकते हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगी लेकिन ये हमारा था होल टेस्ट आपने बहुत कॉन्फिडेंस से देना है अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ ही करेंगे यू आर गुना डू द बेस्ट जॉब आई हैव सेट द बेस्ट जॉब सो मेनी टाइम्स बट यू कैन डू दैट ट्रस्ट मी यू कैन डू दैट यू कैन डिजाइन योर होल टेस्ट ट्रस्ट मी यू कैन डू दैट बट यू कैन डू दैट यू कैन डिजाइन योर होल टेस्ट अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं और ट्रस्ट मी मैं आपको लास्ट ये बताती चलूँ कि आपको कॉम्प्लेक्स इंग्लिश आने की जरूरत नहीं है टू सक्सीड इन दिस यू कैन हैव वेरी बेसिक वैकेबलरी एंड नॉलेज रिगार्डिंग दिस बट स्टिल यू कैन डू द बेस्ट जॉब हाउ विद कॉन्फिडेंस द मो यू आर कॉन्फिडेंट द मो यू आर कम गुड आई एम होपिंग यू अंडरस्टूड द होल टेस्ट नेक्स्ट में हम टिप्स के बारे में बात करेंगे हम सवालों के बारे में बात करेंगे हम डिस्कस करेंगे और साथ साथ हम प्रैक्टिस भी करेंगे रिगार्डिंग द होल क्वेश्चंस एंड आल्सो मैं आपको परफॉर्म करके भी दिखाऊंगी कि आपने एक्चुअल टेस्ट में कैसे बात करनी है सो स्टे ट्यून फॉर दैट स्टे ट्यून फॉर होल आइल्स टेस्ट आप मुझे रिकमेंडेशन में बता दे रही कॉमेंट सेक्शन में बताएं कि वट यू वॉन्ट सी सो यार स्टेट यून फॉर मोर सच वीडियोज अल्लाह हाफिज गाइज